Bueno, vamos a, a instalar software en Ubuntu. En Ubuntu, a diferencia de en Windows, te puedes descargar archivos, instalarlo, pero lo tienes que hacer con la terminal, descomprimir, poner una serie de comandos. Entonces, como vieron que eso era complicado para el usuario medio, lo que hicieron fue crear un gestor de paquetes. Paquete es un programa, ¿vale? Pues se puede hacer un sinónimo. Entonces, lo que hace es descargarte un paquete dentro de un, desde dentro de un centro de software, desde donde puedes ver todos los programas que hay para descargarte y te lo instala un poco como Google Play. La misma idea, ¿no? Vos buscando los programas, le das y lo instala. Tienes que saberte ningún comando ni nada. Además, todo, todo esto, la mayoría son gratis, ¿vale? Entonces tenemos aquí un icono del centro de software de Ubuntu, ¿vale? Ha ah, o sea, llamado Synaptic, que es otro gestor de paquetes, pero nosotros tenemos este, ¿vale? Pongo la barra aquí. Yo señalo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, una vez que he seleccionado esto, pues me va a salir una ventanita, ¿vale? Un programa desde el cual puedo instalar cualquier cosa. Es de notar la, lo que trae Ubuntu ya instalado, otra hermosilla, las carpetas y el LibreOffice, una versión de OpenOffice, ¿vale? Presentaciones, de cálculo, eh, documentos, etc. Entonces, lo que está cargando es todo el software que tiene el programa para Internet, ¿vale? Aquí tenemos. En unos momentos momento, se carga el centro de software, desde el que podemos seleccionar software a instalar. ¿Vale? Yo qué sé, por probar. ¿Vale? ¿Cuál podemos instalar por probar? Pues nada. Vamos a probar con uno de estos. Que hay por aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer clic en eh, lo más reciente. Eh, hay algunos que valen dinero. El principio es la tienda. ¿Vale? Como el Google Play. Pues mira. Vamos a instalar... 4 dólares. ¿Dónde va? Solo quiero los gratuitos. ¿eh? Mira, el Mandelbrot Plotter. Y si no lo encontramos, supongo que lo podremos buscar. Mira, aquí tenemos los mejor valorados, gratuitos, astronomía. Pues yo voy a buscar. Hay un programa que me gusta mucho a mí, que es el reproductor multimedia VLC. Pero quiero saber si se pueden buscar. Buscar, buscar, buscar. No puedo buscar. Mm. Mm. Haga clic en Haga clic en Reproductor y media VLC para instalarlo. ¿Vale? Le hago clic. Le doy a instalar. 
Il y a tant. Et haz clic en el botón instalar. Y nada. Proceso de... De instalación normal. Nos pregunta normalmente. Como una tarea de administración. Nos pregunta la contraseña de administrador. ¿Vale? Pero no vamos a nada del otro mundo. Para instalar nuevo software. Nos pide la contraseña de administrador. ¿Vale? Pues se introduce. Escribe la. Y haz clic en autenticar. ¿Vale? No va a tardar mucho, ¿vale? Esto es un reproducto multimedia. Vamos, para escuchar música, para ver películas. A mí me gusta, lo tengo en Windows, me gusta bastante. Y aquí también, me va a gustar. ¿Vale? Se descarga, se instala, se pone. Ahora vamos a ver dónde se pone. En proceso, mientras uno está haciendo otras cosas. Lo que yo quiero es buscar aquí yo. Que no veo dónde buscar. La idea, el Google Play está copiado de esto, ¿eh? No os creéis que primero hice el Google Play y luego... No, no. Google Play está copiado de aquí. Pues yo lo que quiero es... Educación. Geogebra. Esto se está instalando. Vamos a instalar aquí está la Synaptic. Mira la instalación. Cuando termine, haz clic en... A ver dónde hacemos clic.
Ahí está, busca. Uh -huh. Ah, termina ya, bien. Creo que ha terminado. Creo que ha terminado. Vamos a mirar aquí. botón de inicio y ponemos ULC. Aquí está. Aquí en el botón de inicio escribe VLC ya puede usar el programa ya está instalado vale vale ahora Vamos a instalar el otro. No es algo raro. Ahora vamos a instalar otro gestor de paquetes. Synapti. Haz clic en el cuadro de búsqueda. El cuadro de búsqueda está aquí. Y escribe Synaptic y pulsa Enter. ¿Vale? Synaptic. Y ya programa e instalar a ver si me deja pues puede ser que no me deje Podemos ver como el VLC se ha puesto aquí, ¿vale? Podemos sacar el acceso directo cuando queramos. El escritorio, pero vamos. Esperamos un poquito que se instale. que no va a tardar tanto ah, ya está instalado vale tiene que estar por aquí y ábrelo esto lo podemos cerrar centro de software de Ubuntu y el Synapti me pide contraseña ¿Vale? Y vamos a ver qué diferencia hay. Te explico lo que es un paquete. Dice, solo en su sistema se organiza lo que se denominan paquetes. Los de paquete le permite instalar, actualizar, desinstalar paquetes de software. 
Debe recargar la información de los paquetes regularmente. De otro modo, podría perderse actualizaciones de seguridad importantes. ¿Vale? Bueno, ya hacemos lo que es un paquete. Y aquí, a buscar. Vamos a buscar paquetes de... Synaptic es un poco menos parecido a Google Play. Pero podemos buscar directamente. Escribe astronomía. Y pulsa intro. ¿Vale? Si buscamos astronomía aquí, ahora le tenemos el puesto tilde, me da que no hay ningún paquete de astronomía. Ay. No. Vamos a ponerlo con tilde, a ver. A mirar ahora. Uf. Al rato astronómico. Vamos a ver. Si hago clic, me explica lo que es. ¿Vale? Pero yo no quiero nada de esto. Ni el almanaque. Voy a buscar el nombre del, del programa, que es Celestia. ¿Era Celestia? No, era Estelario. Pone Estela. Y... Chiquitín Vamos a ponerlo otra vez Ahora Escribe Y pulsa intro. Escribe estelar y me pulsa intro. Y ahora hay que marcar. Ahí está la. ¿Vale? O sea, no tiene nada. Marca Stellarium y Stellarium Data. Venga, vamos a marcar los dos. Tiki, tiki. Stellarium. Haciendo doble clic sobre él. Y automáticamente el gestor me pide que instale un paquete relacionado haz clic en o sea, yo voy a instalar esto y me dice Quillo que si quieres instalar este programa tienes que instalar este paquete con él pues tú dices bueno en marcar y luego Y luego haz clic en el botón aplicar. Haz clic en el botón aplicar de la barra superior de Synaptic. Y luego haz clic en el botón aplicar si sale algún cuadro de diálogo vale que lo que vamos a hacer sí. el paquete 
se descargará e instalará. Si hay suerte, mucho no tardará. Ahí va. Voy a parar el vídeo porque espera. Ya hemos descargado el programa. ¿Vale? En un momento se descarga, se instala y lo abrimos. ¿Vale? Y es un... Un estelario. Le tengo que decir de dónde soy. Hemos estado en Tierra París. Pero yo no estoy en Tierra París. Configuración. Ay. A ver. ¿Dónde le digo dónde estoy? ¿Dónde era? A ver. Uh -huh. A ver. Vamos a ver. Que yo no estoy en París. A ver si sale este pola. Bueno, a decir. Mira, sale a decir. Toma ya. A decir. Añadir a la lista. Usar como predeterminado. Pues ya está. A decir. Ya estoy en a decir. Esto lo puedo cerrar. Digo yo. Y entonces lo que tengo que hacer es adelantarme un poco en el tiempo. ¿Vale? A ver. Aquí. Me adelanto un poco en el tiempo, son las 8 y 2. Un poquito para adelante, va más rápido, más rápido, más rápido. Y va no sé siendo, ¿vale? Y empiezan a salir las estrellas, Betelgeuse, Rigel, también depende de donde mire. Sirio, Porción, perdón, Proción, Pollux. Le doy al play y a las 12 y media se va a ver esto. La luna, Marte, Saturno. Voy a ver si, si me voy para atrás en el tiempo. Si sí, Marte y Saturno no suben o no. No, están saliendo. Entonces, conforme avance la noche, voy viendo... ¡Uy! ¡Uy! uy me he pasado. Me he pasado de día esto. ¿Vale? Y así puedo ir viendo el cielo. ¿Ok? 